ഹായ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറിങ് വാല്യൂ ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് ചാനൽസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ റോള് അതിൻ്റെ ലെവൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഗുഡ്സും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അതുമായി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഓർ കൺസ്യൂമർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മിഡിൽ മാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യലി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള വളരെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അത്രത്തോളം ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒരു പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിനായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യലി നല്ലൊരു ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകളും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഫീ ഫൈനാൻഷ്യലി വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ബൈ ബിസിനസ് വോല്യൂം ഓഫ് ദി കമ്പനിയാണ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പിന്നെ വോല്യൂം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് വലിയൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലായിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഡിസയർ ടു കൺട്രോൾ ചാനൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിനെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് സെലക്ട്
പ്രൊഡക്റ്റ് നേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ലോങ് ചാനൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സൈസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ സൈസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റീറ്റെയിലേഴ്സിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസിലൂടെയും മറ്റു ചാനൽസിലൂടെയും നമുക്കത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് വളരെ ഹൈ പ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അതായത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലൈക്ക് എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ആണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന പെരിഷബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കേടുവന്ന് പോകുന്ന വെജിറ്റബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് അതുപോലെയുള്ള പെരിഷബിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നോൺ പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ലോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉപയോഗിക്കാം റീറ്റെയിലേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ വഴി ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർ കൺസ്യൂമർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എത്രമാത്രം വലിയ മാർക്കറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നെ അത് സൂട്ടബിൾ ആയിക്കോണമെന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു സ്മോൾ ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ചാനൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്രമാത്രം സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് ജോഗ്രഫിക്കലി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും വരുന്നത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കലി സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലോങ് ചാനൽസ് ആണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെ അധികം സ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറും അല്ലെ നമ്മളും കമ്പനിയും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ മാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് സോ അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം മിഡിൽ മാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം മിഡിൽ മാൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് സോ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലോങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലോ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റെന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മിഡിൽ മാൻ അല്ലെ മിഡിൽ മാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസും ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും ഹോം ഡെലിവറിയും പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മിഡിൽ മാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള മിഡിൽ മാൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ മാനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അവിടെ ലോങ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചാനലാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ചാനലാണ് അതായത് നമ്മുടെ മിഡിൽ മാൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസീസ് മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സൂ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലും ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത്രത്തോളം ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചാനൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്ന പിന്നെ ഏജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെയും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ അത് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് സോ ഒരു ചാനൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻകം ലെവലും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ സെലക്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കെമിക്കൽസോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ഈ ചാനലിന് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലീഗലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെൻറ്റർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഡിൽ മാന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്
progressive or mass distribution this is the strategy of using as many outlets service of middleman as possible namukku kariyunna athra outlet gal nammal endu yunu idine bhagamayittu ubhayikkunu annalana nammada product distribute cheyana avashyamayittulla outlet gal alle etra mathram outlet gal namukku possible aano athrayum outlet gal nammal idine vendittu ubhayikkunna oru strategy aanu intensive allekil mass distribution ennu parayunna in intensive distribution all available outlets are used for distributing product this facilitates maximum sales for a product this is generally used for convenience goods such as cigarettes sweets soap bubble gum etc so idu nammal sadharana gadil upayogikkana convenient goods galukku vendittana adha cigarette allengil sweets soaps alle inganulla karyangalukku vendittu convenient goods galukku vendittana nammal ithrathilum mass distribution upayogikkunnathu ivada nammal maximum outlet gal open cheya aa maximum outlet gal upayogapeduthittu nammada product nu maximum sales undaaki edukka annaladana ee or intensive അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോളിസി പോളിസിയുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി എ മാർക്കറ്റഡ് സെലക്ട് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഓർ റീറ്റെയിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓർ മാർക്കറ്റർ വിൽ സെലക്ട് ഓൺലി ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ഓൺ ദം സോ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവരിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സെലക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ഓൺലി വൺ ഡീലർ ഇൻ വൺ ഏരിയ കോൾഡ് ടെറിറ്ററി ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ കമ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ടെറിറ്ററിയിൽ ഒരു റീജിയണിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിറ്ററിയിൽ ഒരു പിന്നെ ഡീലർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റൈറ്റുകൾ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോളിസീസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ